Hi students, today's topic is second law of thermodynamics. Okay, what is second law of thermodynamics and uh, what it exactly tells about? It tells about the direction of flow of energy. It tells about the spontaneity of process. It tells about the feasibility of reaction. I wrote it down like this, but we have to explain it, right? So, e second law of thermodynamics. In earlier videos, we discussed about work done, first law of thermodynamics. Entropy and enthalpy and concept explain just kunu. So that lo first law of thermodynamics limitations ninchi and entropy and concept ninchi manki second law of thermodynamics achindi. So this second law of thermodynamics statement manki intente. This statements kora manki different scientists on different analysis gave so many statements and matter. So in that the first important one is classier statement which states that all forms of work can be converted into heat ante man a type of work kunna sare adi maniki heat kinda convert type like this is also a work simply you can rub your hands so you, you can generate a heat right so nen oka work chesanu ikkada work chesina appudu adi heat kinda convert ayindi okay all heat cannot be converted into other form of energy ante suppose nen oka bulb ni ila pattukunnan ankonde లేదు ఒక లైట్ ని పట్టుకున్నాను అనుకోండి సో మనకి ఏమ వస్తుంది అక్కడ హీట్ మన బాడీకి వస్తుంది బట్ అక్కడ వర్క్ ఏమీ జరగదు లేదా ఏమీ ఎనర్జీ ఫార్మేట్ ఇంకొక రకంగా కన్వర్ట్ అవుతుందా అంటే దేర్ ఇస్ నో గ్యారెంటీ ఇది సిమ్ సేమ్ వే ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నా అన్ని హీట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వగలవు కానీ సో ఉన్న హీట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా వర్క్ లా కన్వర్ట్ అవడం అనేది పాసిబుల్ కాదు అని స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్పింది మనకి Energy of universe is constant. First life, thermodynamics is the same. Conservation of energy. And energy can't be created or can't be generated, uh, can't be um, destroyed. It can be transferred from one form to one, another form. I will tell you that one form is the same. 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 I will tell you that. Okay. So, okay. That's okay. So, okay. So, okay. But, uh, ఆ గెయిన్ అవ్వడం లాస్ అవ్వడం ఏ వేలో జరుగుతాయి ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతాయి అని చెప్పలేదు అనమాట సో అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ అండ్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ కన్ ద ఫస్ట్ లా సో దాని నుంచి ఏం చెప్పారంటే సెకండ్ లా ఆఫ్ డర్మోడైనమిక్స్ అనేది వచ్చింది సింప్లీ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ అనే ఒక ఊరు ఉంది బి అనే ఒక ఊరు ఉంది ఓకే సో ఏ నుంచి బికి ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందంటే బస్ రూట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే ఒక బస్ రూట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తుంది బట్ ఈ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆ రూట్ ఏంటి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి మనం ఇటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలా ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పేది మనకి సెకండ్ లా అనమాట అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్లో లేదా ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉంది మూడు విషయాలు చెప్తున్నాం మూడు విషయాలు ఏంటి ఎనర్జీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది సపోజ్ మనకి హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్తుంది కదా సో అది ఏ వేలో వెళ్తుంది ఇది సేమ్ వే కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి మళ్ళీ టెంపరేచర్ వెళ్తుందా యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సో ఇన్ ది సేమ్ వే మనకి ఈ యూనివర్స్లో ఎలా అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్ రైట్ అన్నీ కూడా రివర్సబుల్ అయిపోతాయి అని లేదు కదా మన స్పాంటానిటీ అండ్ ఈ ఎంట్రోపీ చెప్పుకున్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం వాటర్ ఫాల్ వచ్చినంత కిందకు వచ్చినంత ఈజీగా పైకి వెళ్తుంది ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ యూజ్ చేయకుండా రాదు కదా ఓకే అలానే సపోజ్ మనం ఒక బేకర్లో షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ యాడ్ చేసామనుకోండి మనం యాడ్ చేయగానే ఒక స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ అయిపోతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ నాకు షుగర్ కావాలి సాల్ట్ కావాలి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం ఏమీ చేయకుండా అది బయటకు వచ్చేది కదా ఏదో ప్రాసెస్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఆపరేషన్ ఏవో చేస్తే వస్తుంది బట్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దాని అంతర అది రాదు కదా సో అలాంటి రియాక్షన్స్ మనం ఏమంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక బెలూన్ ఉంది సో ఈ బెలూన్లో ఉన్న ఎయిర్ అంతా మనకి డిఫ్యూజ్ అయిపోయింది సారీ డిఫ్యూజ్ అయిపోయింది సో ఈ డిఫ్యూజ్ అయిపోయిన ఎయిర్ మళ్ళీ బెలూన్లోకి వస్తుందా ఇలా వచ్చేసింది మళ్ళీ ఎలా ఎలా అయిపోతుందా అవ్వదు కదా సో దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాసెసెస్ ఇన్ నేచర్ దట్ విచ్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే రివర్సిబుల్ అవ్వవు అనమాట సో ఇర్రివర్సిబుల్ అవ్వకుండా మనకి ఒక వేలోనే వెళ్ళిపోతాయి ఓకే దట్ ఈస్ ద దా అది మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే స్పాంటానిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఈ ఇర్రివర్సిబుల్గా జరిగిపోవడం అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట సో కంటిన్యూస్గా ఉన్నప్పుడు మనకి దాని స్పాంటానిటీ లేదా ఎంట్రోపీ అనేది డెల్టా ఎస్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అవుతుంది అని మనం చెప్తాం ఓకే స్పాంటానిటీ అంటే ఏంటి ద రియాక్షన్ ఆర్ అ ప్రాసెస్ విచ్ కెన్ అక్కర్ వితౌట్ ఎనీ ఇనీషియే విత్ అ స్మాల్ ఇనీషియేషన్ 
or it can happen by itself. Alaga non spontaneous reaction and TNT, Mane then than toast it up a panjaragan, but external energies the upper maniki, a cut a process jaraga than a non spontaneous process on them. But spontaneous process and TNT, irreverse burga, natural, natural maniki, jarubutuna ante with limited energy initiation to maniki. Okay, Alla jaripoda or leothunante, a spontaneity and the universal increase outune unto the increase in the Niki Pudoda maniki, delta H and delta S and the greater than zero unto the. Okay. That is the first law of thermodynamics. Delta equal to zero. The energy of the universe is constant. X amount of energy by the Y amount of energy by the So, total energy of the universe will be constant. But the entropy will increase. And you will the first law of the first law deals with the energy of the universe is constant. Second law deals with the entropy of universe which is simultaneously or enormously increasing and tends to maximum em ledi rendu ani ippudu cheppindi okay entropy anedi increase avuthu untundi alage delta e anedi first law lo constant ga untundi feasibility of the reaction ante ikkada final ga cheppedi entante second law of thermodynamics meeku oka reaction spontaneous ga jarugutunda jaragada okay Reaction occur out on the Ragada put a pegada. Basu root on the root on the leda, Andalaman Velagalama leda. Atlant matter. Okay, e then a sere. Okay, a e process this condi. A process jarege direction, a kind energy direction, a selected jarege uh, feasibility, leda probability, even Nigoda Maniki second law of thermodynamics explain yes. So, Ipudu, the second law of thermodynamics mathematical. Equation na manje apkunte. But entropy ni niye jappa na entropy s equal to we discussed in, in our earlier videos s equal to d q by t. This is always greater than zero. Untun na nipre kada jappa na manu greater than zero. Hindu ko universe lo entropy manek increase out tune untun di. Ipuru i delta s is greater than d q by d t. Di nici manek yaos sundi. DQ equal to greater than zero, the greater than this value. But I'm ask question. But entropy now, general guy, entropy is greater than zero for the whole universe. And the kind of increase out on the economy delta is equal to DQ by DT. The out in the country, the initial hour of coach T delta is equal to DQ. Okay, from the first law of thermodynamics, what we know, we know energy change. Energy change, what is this? Delta E and E final minus E initial equal to Q plus W. So, delta E equal to Q, delta Q, sorry. Delta Q, delta, you can say DQ, DQ plus work done. Work done will be P delta V for small changes, right? So, P delta V minus, sorry, minus P delta V. Why? Because work done by the system, right? Now, DQ equal to Delta E plus PDV. We go books direct relations derive We know that we know that run it just that. But how do we know that? Ani miru oxar examine just call. So and the can explain yes to none. put DQ much in the delta E plus PDV. So put in the input substitute chest and value equation one law e two value substitute chest and now then TDS equal to what is DQ? Delta E plus p delta v this is this is nothing but the mathematical expression for second law of thermodynamics okay so if you kelvin planck statement and jap kada adi entente it is impossible to construct a heat engine of 100 percent thermal efficiency a process this kuna sare maniki so compensation on dal matamon edo kachin energy than kistu on dal manu Okay, physical energy can any energy is tuned in a efficiency and the perutin tapa hundred percent heat efficiency on a machine mano the anantra the panjas is a laga mano tar chela man mat. So are the second law of Kelvin statement to explain yes. Okay, this is all about second law of thermodynamics and mathematical expression. Okay, finally, it ain't chaptunante spontaneity of the process reaction process is jarutunda jaragada. Okay. Na? So, next topic entropy change during phase transformations with the transitions. 
సో ఆల్రెడీ మన ఎర్లియర్ వీడియోస్లో ఎంట్రోపి కానీ చాలా క్లియర్గా ఇంట్రడక్షన్ కానీ ఎంట్రోపి చేసేస్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ కానీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ వన్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు థర్మోడైనమిక్ సెకండ్ లాంగ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే నౌ ఎంట్రోపి చేంజ్ డ్యూరింగ్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ దట్ మీన్స్ మనకి మన ఇప్పుడు మ్యాటర్ తీసుకుంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ అలాంటి ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి కదా త్రీ ఫార్మ్స్ లో ఈ ఫార్మ్స్ ఒక దాని నుంచి ఒకటి కన్వర్ట్ అవ్వడం అన్నమాట సపోజ్ సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ అవ్వడం లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ అవ్వడం ఎట్లా ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకొక ఫిజికల్ ఫేజ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్ లేదా ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటాం అనమాట ఓకే అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో హీట్ అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎవాల్వ్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు సో అంటే ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనకు కాన్సెప్ట్ సో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ ఆల్వేస్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎంట్రోపీ రైట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఇక్కడ క్యూ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ట్రాన్సిషన్స్ కు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లేటెంట్ హీట్ ఎనర్జీ అవుతుంది అనమాట సో లేటెంట్ హీట్ ఎనర్జీని మనం దేనితో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం డెల్టా హెచ్ ఓకే ఇప్పుడు ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్ మనకి ఏ రకంగా ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఒకటి ఫ్యూజన్ వ్యాపరైజేషన్ అండ్ సబ్లైమేషన్ రైట్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి సాలిడ్ నుంచి మనకి లిక్విడ్ ఫామ్ అవడానికి మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్యూజన్ జరగడం అంట ఫ్యూజ్ అయింది అంటాం అనమాట ఓకే అంటే సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకుని అది లిక్విడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ ఉండే టెంపరేచర్ మనం ఏమంటాం అంటే మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ లేదా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ సో అప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా ఎస్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ కదా మనకి ఫార్ములా ఎస్ లిక్విడ్ మైనస్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉన్నది లిక్విడ్ కాబట్టి ఎస్ లిక్విడ్ మైనస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ లిక్విడ్ మైనస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సాలిడ్ గివ్స్ రేస్ టు డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ బై టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ లేదా మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఇవి నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఎగ్జామినేషన్ లో న్యూమరికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మెయిన్స్ లో కానీ నీట్ లో కానీ ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే విల్ డూ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మన జనరల్ ఐస్ ఐస్ తీసుకుని వాటర్ కింద మనం కన్వర్ట్ అయిపోయింది మనం ఐస్ తీసుకొచ్చి బయట పెట్టామనుకోండి లేదా ఐస్ మనం వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేసేచ్చు కదా ఓకే చిన్న హీట్ అవ్వడం వల్ల అది వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సాలిడ్ లిక్విడ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఏమవుతుంది లేదా డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ వాటర్ సారీ ఐస్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ఐస్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి డెల్టా సారీ ఎస్ ఆఫ్ వాటర్ మైనస్ ఎస్ ఆఫ్ ఐస్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ entropy of vaporization what is vaporization edaina liquid iskunte adi dani vapor form lo ki velthe dani mane emanta ante vaporization anta so one mole of liquid vaporize ayinappudu so liquid vapor kind convert avadam mane emanta ante boiling point suppose water this mir stove me vetar ankonde 100 degree centigrade it will vaporize right so that is a boiling point of water simply delta s fusion equal to delta vapor minus delta sorry s vapor minus s liquid so delta h vapor by boiling point టెంపరేచర్ ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాను గుర్తు పెట్టుకోండి వేపర్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇటు యూస్ చేయాలి అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చేసేటప్పుడు డేటా ఇచ్చేస్తారు క్వశ్చన్ లో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ బట్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ ఓకే ఎంట్రోఫీ ఆఫ్ సబ్లైమేషన్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సారీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ అవడం కదా వాటర్ నుంచి స్టీమ్ వాటర్ స్టీమ్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు డెల్టా ఎస్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్టీమ్ మైనస్ ఎస్ వాటర్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సబ్లైమేషన్ సబ్లైమేషన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక సాలిడ్ డైరెక్ట్ గా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ నుంచి లేకుండా డైరెక్ట్ వేపర్ స్టేట్ కెళ్ళిపోవడానికి మనం సాలిడ్ నుంచి వేపర్ కెళ్ళిపోవడానికి సబ్లైమేషన్ అంట అంటే ఏదైనా ఏదైనా సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ అనే ఐస్ అనే కాదు ఎనీథింగ్ తీసుకుంటే దానికి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఏంటి లిక్విడ్ ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ వేపర్ అయిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని మనం సబ్లైమేషన్ అయింది అని చెప్తాం సో దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఐసే తీసుకోవచ్చు సప్పోజ్ మనం జీరో డిగ్రీస్ ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా మనం టేబుల్ మీద పెట్టామనుకోండి దాని నుంచి మనకి ఇట్లా వేపర్ లా వస్తాయి కదా సో అవి ఏంటి నథింగ్ బట్ వాటర్ వేపరే కదా అది డైరెక్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చేసరికి వాటర్ వేప